హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్తాకోళ్ళు వంటికి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ అందరికీ తొలి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా ఈరోజు మీ అందరి కోసం బియ్యం రవ్వ ఉండాలు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసానండి ముందుగా దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది ఇది బియ్యం ఒక అండి ఇది నేను మార్కెట్లో తెచ్చుకున్నాను ఇది మనం ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బియ్యం ఒక నాలుగు గంటల సేపు నానబెట్టుకుని కడిగేసుకొని బాగానే ఎండలో ఆరబెట్టుకొని ఆరిన తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకుంటే ఇలాగ నూక రెడీ అవుతుంది అలానే శనగపప్పు ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టుకోవాలి నేను ముందు నానబెట్టి పెట్టేసుకున్నా అలానే కొబ్బరి తురుము ఒక హాఫ్ చెఫ్ హాఫ్ చెక్క కొబ్బరి తురుము తురుము పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఈ కప్పుతో రవ్వ తీసుకున్నాను కదా అందుకే రెండు కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలి అలానే ముందుగా నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం అలానే తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకుందాం అలానే ఒకసారి కలిపేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ లైట్గా శనగపప్పుని ఉడకనిద్దాం ఒకసారి తీసి చూద్దాం లైట్గా శనగపప్పు ఉడికింది ఇప్పుడు మనం ముందుగా తురుము పెట్టుకున్న కొబ్బరి కూర వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ రవ్వ కూడా వేసేసుకుని మనం కలిపేసుకుందాం కలిపేసుకుని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనిద్దాం సో చూద్దాం తడలేదు అంటే అయిపోయింది సార్ మనం కలిపేసుకుందాం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక వెడలపాటు గిన్నెలోకి తీసుకొని మనం ఉండాల కింద చేసుకుందాం వెడలపాటు గిన్నెలో వేసేసుకుని లైట్గా చల్లారినిద్దాం చల్లారినిచ్చి ఉండాలు చేసేసుకుందాం ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అలానే పండగలప్పుడు వినాయక చవితికి అలాంటప్పుడు కూడా ఇవి బాగా ఎక్కువ చేసుకుంటారు ముందుగా చెయ్యి తడుపుకుని ఉండాలు చేసుకుందాం సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు ఇలానే అన్నీ చేసేసుకుని ఒక పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇలా ఉండాలని చేసేసుకుని ఇడ్లీ పాత్ర తీసుకుని అందులో వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకుని స్టీమ్కి సరిపడ ఇలాంటిది ఒకటి తీసుకొని ఈ వండాలన్నీ దీని మీద పెట్టేసుకోవాలి ఇలా అన్ని వండాలు పెట్టేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ మనం గ్యాస్ మీద పెట్టుకుని స్టీమ్ అవనిద్దాం 
ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఈ ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టేసుకుందాం మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక టూ మినిట్స్ మనం స్టీమ్ అవనిద్దాం ఒకసారి చూద్దాం స్టీమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు ఏకాదశి రోజున దేవుడికి నైవేద్యంగా పెడతారండి ఇవి అందరూ అలానే మనకు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా తినొచ్చు ఇవి ఇది ఆయిల్ లేని ఫుడ్ అండి చాలా హెల్దీ కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ రూపంలో తెలపండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే మా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి మళ్ళీ కలుద్దాం సరికొత్త వంటలతో మీ అత్త కోడళ్ళు Thank you.